ಈ ಬಂಧನ ಬಾಳದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ನೆನಪಿನ ಪಯಣ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ನ್ಯಾಚುರಿಯ ರೆಕ್ಲೈನರ್ಸ್ ಲೆದರ್ ಸೋಫಾಸ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಸೋಫಾಸ್ ವುಡನ್ ಸೋಫಾಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಬೆಡ್ಸ್ ವಾರ್ಡ್ ರೋಬ್ಸ್ ಡ್ರೆಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಡೈನಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಕ್ರಾಕ್ರಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬಾರ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಚಾರ್ಸ್ ಬುಕ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಔಟ್ಡೋರ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಹೋಮ್ ಡೆಕರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾರ್ಡ್ ಡೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಾಮ್ ರಾಯಲ್ ಓಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಅವೇ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅನ್ಬೀಟಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಅ ರಾಯಲ್ ಓಕ್ ಸ್ಟೋರ್ ಟುಡೇ ಏನ್ ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೆ ಅಮ್ಮ ದೋಸೆ ತಿಂದು ತುಂಬಾ ನೇನ ಆಯ್ತು ದೋಸೆ ಮಾಡಮ್ಮ ಈಗಿನ ಬಿಸಿ ಲೈಫ್ ಗೆ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ರಹಿತ ಮನೆಯ ರುಚಿ ಅಂತಿರುವ ನ್ಯಾಚುರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡ್ಲಿ ಹಾಗೂ ದೋಸಾ ಬ್ಯಾಟರ್ ಈ ಬಂಧನ ಬಾಳ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ನೆನಪಿನ ಪಯಣ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ನ್ಯಾಚುರಿಯ ಈ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಿದ್ದೇನೆ ಈ ಜೋಡಿ ಬಹಳ ಅಪರೂಪದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಇರಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹಂಚುವುದಿರಲಿ ಅಥವಾ ದಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾನ ರಕ್ತದಾನ ಆಗಿರಬಹುದು ತಮ್ಮ ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವರು ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಆದರ್ಶ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಅವರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಮಯನೇ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಸಮಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗುವಂಥ ಒಂದು ದಂಪತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪ್ರಭು ಮತ್ತು ಸೌಮ್ಯ ಪ್ರಭು ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನೀವು ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಯತಮೆಯ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಅಂತದ್ದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಿಯಕರ ಪ್ರಿಯತಮೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಯಕರ ಅಂತ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸರಿ ಲೇಡೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸರಿ ನಿಮ್ಮ ಪತಿರಾಯನನ್ನು ಎಷ್ಟು ಹೊಗಳಿಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಹೊಗಳಿ ನೋಡುವ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನಮ್ದು ಹಂಗಲ್ಲ ನಂಗೆ ಮಾಮನೊಂದು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದು ಈಗ್ಲೇ ನಾನು ಹುಡುಗ ನನ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡು ಅಂದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಆಫೀಸ್ ಇದು ಹೊರಗಡೆನೆ ಬಂದು ಇವ್ರನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಇಬ್ರು ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಸೀದಾ ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ರ ಹಾ ಬಿಟ್ರು ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎದುರುಗಡೆ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಏನು ಸಂಕೋಚ ನಾಚಿಕೆ ಅದು ಏನಾಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ಯಾಶುವಲಿ ಹೀಗೇನೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಏನ್ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಕೊಡುದು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡುದು ಅವ್ರೇನ್ ಮಾತಾಡ ಮಾಡುದು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದೇನೆ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿರ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ ಮದ್ವೆ ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾಮಿ ಇಬ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಏನ್ ಇದಿರ್ಬಾರ್ದು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆತರ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಹಾಗಾಗಿ ನಂಗೆ ಮದ್ವೆ ಆದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಆತರ ಏನು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಯ್ತು ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ನಾನು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾನು ಆತರ ಏನು ಇದು ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಏನುಂಟು ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡುದಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಈಗ ಸಿದ್ಧ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಗೆ ಹೋದ್ರಿ
ಇಷ್ಟೇ ಪರಿಚಯವಾ ಅವರು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುಮಾರು ಐದು ಸಾವಿರ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಸುಮಾರು ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಬಾರಿ ರಕ್ತದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಇಷ್ಟೇ ಹೀಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾರಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ ಸರ್ ನೀವು ಮಾಡಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಯತಮೆಯದು ನಮ್ಮ ಮಡದಿ ಅರ್ಧಾಂಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸೌಮ್ಯ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಸೌಮ್ಯ ಹೌದು ಸಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎದುರುಕೋಪ ಅಲ್ಲ ಹೆಸರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವೇ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆ ಕೂಡ ಉಂಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಎದುರುಕೋಪ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗೆಂತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮನೆ ವಾರ್ತೆ ಮನೆ ವಾರ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬಹುದು ಶಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಹೋಮ್ ಮೇಕರ್ ಹೋಮ್ ಮೇಕರ್ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇರುದು ಹಾಗೆ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬರೇ ಮಗಳು ಒಬ್ಬರೇ ಮಗಳು ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಯಸ್ಸಾದಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅವರು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಹೆಸರು ಹಾಗೆ ಸೌಮ್ಯ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಒಂದೆಲ್ಲರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಸೊ ಅವರ ಸೈನ್ಯ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ನೀವು ಏಕಾಂಗಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅವರ ತಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ತಾಯಿ ಇದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬಳೆ ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ ನಿಮಗೊಬ್ಬ ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ ಏಕಾಗಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಒಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ವಿ ಸರ್ ಅವರ ಇವರ ಅಮ್ಮ ಇರುವ ತನಕ ಅಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಬರ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಇಬ್ರು ಹೋಗುದ್ರಿಂದ ಮನೇಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಪಾಲಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಉಲ್ಟ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಲೆ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಲವ ಕುಶ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರು ನಾನು ದೊಡ್ಡ ನನಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಇದ್ದೇನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಪಾಪದು ಸರಿ ಆ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರಲ್ವ ಹೌದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದವರು ನಿಮ್ಮ ಮಾವನ ನನ್ನ ಮಾವ ಇವರ ಮಾವ ಇವರ ಮಾವ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ನನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಅವನು ಮುಂಚೆ ಬೆಳಗಾಮಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಮದುವೆ ನನಗೆ ಬೇಗ ಮದುವೆ ಆಗುವ ಫಸ್ಟ್ ಹುಡುಗಿ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕೂಡ ನಂಬಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತಮ್ಮ ಹದಿಮೂರು ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಡೌಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಲೇ ಇಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ಸೊ ಆ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅವರ ಮಾವ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರ ಈಗ ಒಂದು ನಾವು ಹುಡುಗಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅವಳು ಒಬ್ಳೇ ಮಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಅಂತಿಲ್ಲ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೋದದ್ದು ಅವರ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಹುಡುಗಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವನು ಬೆಳಗಾಮ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜನ ಯಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಏನ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾವು ಇಬ್ರು ಹೋದೆವು ಇಬ್ರು ಹೋದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಇಬ್ರು ಹೋದ ಇಬ್ರು ಹ
ಆರ್ ಎಸ್ ಬಿ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿ ಹುಡುಗಿಯರೇ ಇಲ್ಲ ಹುಡುಗಿರು ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಇದಾರ ಇದ್ರೆ ಹುಡುಗಿರಿಗೆ ಸಲ ಬರ ಇಲ್ಲ ಹುಡುಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹುಡುಗಿರು ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ಡಿಮಾಂಡ್ ಇರ್ತದೆ ಹುಡುಗರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲಿತಿರ್ತಾರೆ ಕಲಿತಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಥದ್ದೇ ಜಾಬ್ ಬೇಕು ಇಂಥದ್ದೇ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬಾ ಇರ್ತದೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೆಲವು ಸೂಟ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಉಳಿತಾರೆ ಹಾಗೆ ರೀತಿ ಅದು ನೀವು ಯಾಕೆ ಮದುವೆ ನನ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಬೇಡ ನೀವು ಮದುವೆ ಆಗುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಇಷ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ವರ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ವರ್ಷ ಮದುವೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿತ್ತ ಅಥವಾ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಆದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೆರಡು ವರ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಮೂವತ್ತೈದು ಆದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮೂವತ್ತಾದ ನಂತರ ನೋಡುವಂತಿದ್ದೆ ಏನು ಗೋಲ್ ಇತ್ತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಒಂದು ಮನೆ ಫಸ್ಟ್ ಮದುವೆ ಆಗುವ ಮೊದಲು ಮನೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆ ತುಂಬಾ ಸಂದ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಹಂಚಿನ ಮನೆ ಇದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಏನನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡುವಂತ ಆಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಅದು ಕೆಲವು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಾಲ ಕಾಲ ಕೂಡಿ ಬಂದ ಕೂಡಿ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಸೊ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಕಂಡೀಷನ್ ಇತ್ತ ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಅವರನ್ನೇ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಒಬ್ಳೆ ಮಗಳಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಊರಲ್ಲೇ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಊರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಹನಿಮೋನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಇರ್ತಿತ್ತು ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಇರ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಹುಡುಗರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಮಾತಾಗಿದೆ ಒಂದು ಹತ್ತರವರೆಗೆ ಇರ್ಬೋದೇನು ನೀವು ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬಂದು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಎರಡು ಮೂರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರ ಈ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಈ ಬಂದ ಸರಿ ಏನ್ ಮೆಚ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಪ್ರಥಮ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅವ್ರಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಕವನ ಎಲ್ಲ ಬರೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಅದೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರೇಮಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕವನ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಒಂದೆರಡು ಸರ್ತಿ ಬರೆದಿದ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಯೋಚಿಸಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಹಾಗೆ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕವನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಯ್ತಾ ಏನು ಒಂದು ಸಾಲ ಕವನ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೆದದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರೇಮ ಪತ್ರ ಬರೆದಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೆನ್ಶನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಓಪನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ ತುಂಬಾ ಸಿಟ್ಟು ಉಂಟು ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಸೌಮ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ಸಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗಲಾಟೆ ಆಗುದಕ್ಕಿಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುವೆ ನನ್ಗೂ ಬಿ ಪಿ ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುತ್ತೆ ಬಿ ಪಿ ಲೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಇವರಿಗೆ ಹೈ ಬಿ ಪಿ ಅವರಿಗೆ ಹೈ ಬಿ ಪಿ ನಿಮ್ದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಳ್ಳೆ ದೊಡ್ಡ ಸರಿ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ ಎಷ್ಟನೇ ತಾರೀಕು ಸರ್ ಜೂನ್ ಎಂಟು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದು ಸರಿಯಾ ಸರಿ ದಿವಸ ಯಾವುದು ಬುಧವಾರ ಬುಧವಾರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕನಸು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ತಗೋ ಸೌಮ್ಯ ಇದು ನಿನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವಾಗಲೂ ತಂದು ಕೊಟ್ಟದುಂಟ ಆತರ ಏನಿಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಇದ್ರು ಫಸ್ಟ್ 
ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಕೂಡ ಉಂಟು ಮತ್ತೆ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಅದೇ ಖರ್ಚು ಅದು ದೊಡ್ಡ ಖರ್ಚು ಅಲ್ಲ ಸಾಕು ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ತಂಗಿ ಇದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಮ್ದು ಸರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು ಏನು ಸಾಯಿಶ್ ಸಾಯಿಶ್ ಓಕೆ ಎಷ್ಟನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೂರನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೂರನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಪ್ಪನಾಗೆ ಊರಿಗೆ ಉಪಕಾರಿ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಉಂಟ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿ ಇರಬೇಕಂತ ಉಂಟ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡುದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಜಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಯ ಕೊಂಡಟ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸೈಕಲ್ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡವನಂದ್ರೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಆಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅದೇ ಒಂದು ಕೇಳುದೇ ಇಲ್ಲ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಆಫೀಸರ್ ಆಗುವಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳುದಿಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಫೈಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಒಂದೇ ಅದು ಟಿವಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೇಳುದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಮಡದಿಯನ್ನು ಹೊಗಳಬೇಕು ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಭಾವ ಬದಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂದವರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಫೀಸರ್ ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮ್ ಆಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕು ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೂರ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳುವುದೇ ಅಂದರೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪಾಯಿ ಬಾ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಇವರು ಹಾಗಿಲ್ಲ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದೊಂದು ಎಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎದುರು ಸಿಟ್ಟು ಮುಂಚೆ ಇದ್ದು ಸಿಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಒಳ್ಳೇದಿದೆ ಯಾವ್ದು ದುರಭ್ಯಾಸಗಳು ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಪ್ಲಸ್ ನನ್ಗೆ ದುರಭ್ಯಾಸಗಳು ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳುದಿಲ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಒಳ್ಳೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ಲಸ್ ಅವರೊಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಪ್ಲಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಂಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಮಾತ್ರ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೊಡು ಕೊಡು ಅಂತಾರೆ ಅದೊಂದು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಎರಡು ಸರ್ತಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಬಟ್ ನನ್ ಮತ್ತೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಇದೆ ನಾನು ಎನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಅವಾಗಿಂದ ಆಸೆ ಇದೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂಡರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಇವಾಗ ವೆಯ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರುವಾಗ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಅಂಶವನ್ನು ಅವರು ತೆಗಿತಾರೆ ಸರಿ ಆತ್ಮೀಯರೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಪ್ಲಸ್ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ಲಸ್ ಹೇಳುತ್ತಾ ಹೋದ್ರು ಯಜಮಾನರು ಮೈನಸ್ ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೇಡಮ್ ಒಂದೇ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದೇ ಮೈನಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ ಈ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸೌಮ್ಯ ದಂಪತಿ ಇವರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಮುಂದುವರಿತದೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಕ್ಲೈನರ್ಸ್ ಲೆದರ್ ಸೋಫಾಸ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಸೋಫಾಸ್ ವುಡನ್ ಸೋಫಾಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಬ
ಮದ್ವಿ ಏನ್ ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ದೋಸೆ ತಿಂದು ತುಂಬಾ ನೇನ ಆಯ್ತು ದೋಸೆ ಮಾಡಮ್ಮ ನಿನ್ನೆ ದೋಸೆ ಇಟ್ಟೆ ರುಬ್ಬಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಲ ಸುದಿ ಆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ಸ್ ರೆಡಿ ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆ ಬೆಟರ್ ಫ್ರಿಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದೀನಿ ಹ್ಮ್ ಸರಿ ಹೀಗಿನ ಬಿಸಿ ಲೈಫ್ ಗೆ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ರಹಿತ ಮನೆಯ ರುಚಿ ಅಂತಿರುವ ನ್ಯಾಚುರಿಯಾಸ್ ಇಡ್ಲಿ ಹಾಗೂ ದೋಸೆ ಬ್ಯಾಟರ್ ವಿರೋಮ ನಂತರ ತಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪ್ರಭು ಮತ್ತು ಸೌಮ್ಯ ಪ್ರಭು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಸರ್ ತಮಗೆ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಮಡತಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಕವನ ಬರೆದ್ರಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಅಭಿನಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು ಪರಿಸರದ ಪ್ರೇಮ ಇದೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನೋ ಇದ್ದಾರೆ ಸಂಘಟನೆ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನೀವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ನನಗೆ ಅಂದರೆ ಮುಂಚಿನಿಂದ ಈಗ ಶಾಲೆ ಹೋಗೋ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನಗೆ ಐದನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತ ಶಾಲೆನ ಕರ್ವಾಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಭಾಳ ಹಿಂದುಳಿದ ಶಾಲೆ ಹಿಂದುಳಿದ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಹಿಂದುಳಿದ ಶಾಲೆ ಹಿಂದುಳಿದದ್ದು ಎಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೂ ಯಾವುದೇ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಬೆಂಚ್ ಮಾತ್ರ ಡೆಸ್ಕ್ ಸಮೇತ ಇಲ್ಲ ಅಂಥ ಶಾಲೆ ಆ ಶಾಲೆ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ ಭದ್ರ ಇದ್ದರು ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಗುರುಗಳು ವಸಂತರಾಯ ನಾಯಕ ಅಂತ ಅವರು ಆ ಶಾಲೆಯ ಐವತ್ತನೇ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಹೊಸತನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡಲ್ ಆಗಬೇಕು ಶಾಲೆಗೆ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗುವಾಗ ತಾವು ಐದನೇ ತರ ಐದನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಈ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಡೊನೇಷನ್ ಹೋಗುದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗುದು ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋಗುದು ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋಗುದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ಬಾರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರಂತ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರು ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ನಮಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂದ ಇದು ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದರು ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಕಾಲೇಜಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ದಿನಾಚರಣೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ಬಂದು ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರು ಹೌದಾ ಹಾಂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿದೆ ಹೀಗೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಯಾವ ಯಾರು ಊರಿನವರು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬರಲಿ ಶಾಲೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಉಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರಲಿ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ಕೈಯಿಂದ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಫಂಡ್ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಈಗ ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಕೆಲವು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ದೊಡ್ಡ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತಾಡಿದೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಇದೆ ಜನರಿಗೆ ಕೂಡ ಖುಷಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ಹೇಳಿ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಭಯಂಕರ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟರು ಅದು ಬೇರೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ನೀನು ಹೀಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ನೀನು ನೀನು ಮಾತಾಡೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನೀನು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೀಗೆ ಬೆಂದು ತಟ್ಟಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಪಯಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಓದಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ನಾನು ಎಮ್ ಎ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಮ್ ಎ ಅಂದರೆ ನಾನು ಓಪನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿ ಎ ಎಮ್ ಎನ್ ಕನ್ನಡ ಎಮ್ ಎನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಭಾಷಣ ಆಯಿತು ಅದು ಈಗ ಎಲ್
ನಾವು ಪುಸ್ತಕನ ಹೇಗೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಈಗ ನಮಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈಗ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುದು ಫಂಡ್ ನಮ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬರುದಿಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಫಂಡ್ ನಮ್ಮ ಇದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಇದು ಪುಸ್ತಕ ಹೇಗೆ ಮಟ್ಟ ಮಾಡುದು ನಮಗೆ ಇದಾಯ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಯಾರು ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಸುಮಾರು ನಲ್ವತ್ತೈದು ಜನ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಲೇಖಕರು ನಮಗೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಕಿನ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಟ್ಟರು ಹೌದಾ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಮಿಕ್ಕಿದ ಪುಸ್ತಕ ಇವತ್ತಿಗೆ ಸಮೇತ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐವತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಉಂಟು ನಾವು ಓದಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಗುಜರಿಗೆ ಬಿಸಾಡೋದು ಯಾರಿಗಾದ್ರೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಗ್ಲಿ ಹೌದು ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು ಸುಮಾರು ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸರಿ ತಾವು ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಹೌದು ಮೊತ್ತ ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಟೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಒಂದು ಇದು ಬೇಕಿತ್ತು ಬ್ಲಡ್ ಒಬ್ರು ಪೇಶೆಂಟ್ ಈಗ ಬೇಕಿತ್ತು ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಅದ್ರ ಇದು ಇಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಮುಗಿದಿದೆ ಆಯ್ತು ಬ್ಲಡ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಂತರ ನಂಗೆ ಅದೊಂದು ಇನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರು ಇನ್ನದು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಯಾಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಗೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಒಂದ್ಸಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಜನ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಹೌದು ಅವರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನೀವು ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬ್ಲಡ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಗುಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ವಾ ಅದು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ ಒಟ್ಟಾರ ನೀವು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅದು ಒಟ್ಟಾರ ನೀವು ಗಡಿ ಗಡಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಒಂದು ಬಿ ಕಾಮ್ ಆದವರು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುದ ನಿಮಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮೂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟಿಪಿಕಲ್ ಸಾಂಗ್ ಇದೆ ಯಾವ್ದು ಹೇಳುದು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳುವುದು ಅನಿಸುತ್ತಿದೆಯಾಕೋ ಇಂದು ನೀನೇನೆ ನನ್ನವನೆಂದು ಮತ್ತೆ ಬರುದಿಲ್ಲ ಬರ್ತಾಯ್ತು ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಜಯಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಅವರು ಅವರು ಪಾಪ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಹಿತಿ ಇವರು ಓದ್ ಓದ್ತಾರೆ ಸೋನು ನಿಗಮ್ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಹುಶಃ ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ರ ಫಿಲ್ಮ್ ಅದು ಓಕೆ ನೀವು ಎರಡು ಮೂರು ಸರಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನೀನು ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹುಡುಗಿಯರೆಲ್ಲ ಹುಡುಗನಿಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅವರ ಹೆಸರು ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಇತ್ತ ಅದ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಬೇಡ ಅಂತ ಭಟ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮದುವೆ ಆಗುವಾಗ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಸಮಾನರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಟಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಭಟ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತಿನ ಭಟ್ರು ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಹಾಗೆ ಅವರು ಇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ಆಗತ್ತಾ ನೀನು ನಾನು ಹೇಳುವಾಗ ನೀನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜ
ಮೊದ್ಲು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಂಬರೀಶ್ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರು ಈಗದವರು ಅಷ್ಟು ಯಾರು ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರು ಹೋದ್ರು ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಸರಿ ಇವರು ಹಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಇವರು ಹಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು ಇವರು ಹಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಡ್ಬೇಕಾ ಬೇಡ ಈಗ ಅವ್ರು ಹಾಡ್ದೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹದಲ್ಲಿ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಹಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಟ್ ನಾನ್ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಎದುರು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ನೀನೇ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ ಎಸ್ ಪಿ ಕೊಂಕಣಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಈಗ ನನಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ಅಂತ ಕೊಂಕಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ದೊಡ್ಡ ಹಾಡುಗರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಮಜು ಸಟಿ ಏಕ್ ಸಾಂಗ್ ಹೇಗೆ ಅದು ಮಜ ಮಜ ಸಾಟಿ ಏಕ್ ಸಾಂಗ್ ಮಜ ಸಾಟಿ ಮಜ ಸಾಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೋಸ್ಕರ ನನಗೋಸ್ಕರ ಮಜ ಸಾಟಿ ಏಕ್ ಸಾಂಗ್ 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 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದಲ್ಲಿ ನೋಯ ಹಾ ಕನ್ನಡನೇ ಏಕ್ ಪದ್ಯ ಸಾಂಗ್ ಪದ್ಯಗೆ ಏನಾಗಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗುನಿ ಬಯಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಿಗದು ಬಾಳಲಿ ಬಯಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಿಗದು ಬಾಳಲಿ ನನ್ನಾಣೆ ನಿನ್ನ ಮಾತು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ ಓ ನನ್ನಾಣೆ ನಿನ್ನ ಮಾತು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ ಸರಿ ಅವರಿಗೆ ಬಯಕೆ ಏನಿದೆ ಬಯಕೆ ಸರ್ ಏನು ಆಸೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಮನೆ ಆಗಿದೆ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಮಗು ಆಗಿದೆ ಗಾಡಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಒಂದು ಆಸೆ ಇದೆ ಗಾಡಿ ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರದ್ದು ಎರಡು ಚಕ್ರ ಎರಡು ಚಕ್ರ ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರದ್ದು ಉಂಟು ಎರಡು ಚಕ್ರ ಎರಡು ಚಕ್ರ ನೀವು ಯಾಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆದರಿಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಹೌದು ಬಟ್ ಕಲ್ ಇನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಬಿಡ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಲ್ ಅದು ಮುಂದಿನವರು ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿರೋದು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಚಾಲಕರು ಕಲಿಕೀಲಿದ್ದಾರೆ ಸೈಕಲ್ ಕರಿ ಅಂತಾರೆ ಯಾರಿಗಾಯ್ತು ಮಾಧವ ಅಜ್ಜ ಆಯ್ತು ಅಜ್ಜಿ ಆಯ್ತು ಮಾವನಿಗೆ ಸರಿ ನೀವು ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತ ಹೋಟೆಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಗೋಳಿಬೀಜ ಉಂಟು ಸರಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿಕ್ ಹೋದ್ರಿ ನೀವು ಹೆದರಿಕೆಯ ಹೆದರಿಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರ್ ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಕಲ್ ಕಲಿ ಅಂತಾರೆ ಕಾರ್ ಕಲ್ಸು ನಮ್ಗೆ ಸೈಕಲ್ ಬರೋಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಸೈಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಸೈಕಲ್ ನನಗೆ ಸ್ಕೂಟಿ ಆಗದಿದ್ರು ಕಾರ್ ಆದ್ರೂ ಕಲ್ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಕಲ್ಸುದಿಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಜೋರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಪಾಪ ಕಂಟ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ನೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುದಂತ ಸುಮ್ನೆ ಇರುದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇರುವ ಅಂತ ಮೊದಲು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಂದ್ರೆ ಮೊದ್ಲು ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಸಿಟ್ಟಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಸಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಆದ್ರೂ ಕೂದಲು ಹಾಗೇನೆ ಉಂಟು ಕುದುರ್ಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದಲ್ಲ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವುದು ಕೂದಲಂತೆ ಗಂಡನ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಈಗ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವರ ಕಿರಿಕಿರಿ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಜನರ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇರುತ್ತೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅದು ಪಂಚಾಯತ್ ಅನ್ನ ಐದು ಐದುವರೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಕೊಂಡೋದದು ಉಂಟ ನೀವು ಇವರು ಮೆಡಿಕಲ್ ರ
ಇವರು ಇವರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತಿದೆ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಂದು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ಸ್ಟಾಫ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಬಂದು ಬರಿತಾ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬಟ್ ಇವರದ್ದು ಆತರ ಏನಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳುದು ಪುಸ್ತಕ ತಂದು ಬರೆಯುದಲ್ಲ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ರ ಇಲ್ಲ 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 ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ ದೂರ ಅಂದ್ರೆ ದೂರ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಅದು ಕೂಡ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದದ್ದು ಹೋದದ್ದೇಸಿಲ್ಲಿದ್ರೆ ನೀವು ನೀವು ಈಗಲೂ ಇದೀರಾ ಟ್ರೈನರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ದು ಯಾವ್ದು ಯೂನಿಟ್ ಉಡುಪಿ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಉಡುಪಿ ಸಿಟಿ ಇವರು ಜೆ ಸಿ ರೇಟ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಒಡನಾಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಬರೆದು ಆ ದಿವಸ ಒಳಗೆ ಅಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಮಂದಿ ತಮ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಅವರೇನ್ ಹೇಳ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಲಕ್ಕಿ ನೀನು ಹೋಗ್ತಾರೆ <laughs> 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 ಈಗ ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಹಾಗದ್ದು ಪುನಃ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಗಾತಿ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಮನಸ್ಸಿದೆ ಅವರು ಹಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಮುಂದಿನದ್ದು ನೀವು ಈಗ ಮಗನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಮಿಲಿಟರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ನಿಮ್ದು ಏನಾದರೂ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ ಅವನು ಪುಸ್ತಕ ನೋಡೋದು ಅಥವಾ ಗಿಡದ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಜನರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರೆಯುವುದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ದೂರದಿಂದ ಅಪ್ಪ ನೋಡ್ತಾರಂತೆ ಹಾಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ನೋಡಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ನಾವೀಗ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನ ಒಂದ್ಸಲ ಒಂದು ಒಂದ್ಸಲ ಒಂದೆರಡು ಸಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಂತರ ನಾವು ಒಂದು ಎ ಟಿ ಎಮ್ಗೆ ಹೋಯ್ತು ಎ ಟಿ ಎಮ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಎ ಟಿ ಎಮ್ ತೆಗೆದ ನಂತರ ಅದರ ಚೀಟಿ ಬರ್ತದೆ ತೆಗೆದು ಕೆಳಗೆ ಇದು ಬಿಸಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಇದ್ರೆ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಯಾರು ಹಾಕುದಿಲ್ಲ ಇವನ್ ಎಂತ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನು ಅವನೇ ಹೆಕ್ಕಿ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳದೆ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಯಾಕೆ ನೀನು ಎಲ್ಲ ಪಾಪ ಇದು ಕೆಳಗೆ ಬಿಸಾಡಬಾರ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಇವನ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇದ್ದು ಕೂಡ ಅವನು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿಸಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಕಲಿತಾರ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಲಿಟರಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವು ಟಿ ವಿ ನೋಡಿ ಫೈಟಿಂಗ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಈಗ ಕೂಡ ಅದು ಆಸಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕಂತ ನನಗೆ ಮಿಲಿಟರಿಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಕೇವಲ ನೀವು ಗಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವುದು ಬೇಡ ನಾನು ಇದು ಫೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡ ಫೈಟಿಂಗ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಯ್ತು ನೀನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡೋದು ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ತರೆ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಮಿಲಿಟರಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕುತ್ಕೊಳಿಸಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ
ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ನಾನು ಏನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೇಳೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದು ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಕ ಒಬ್ಬರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಬ್ಬರು ನನ್ನೊಂದು ವಾರ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಭಾಳ ನನಗೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಟ್ಟಿದ್ದು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹಾಡುಗಾರ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗೀತ ಒಂದು ಸಂಗೀತದ ಇದು ಆಗಿದ್ದರು ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದೆ ಆಗಿದ್ದರು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಗಿದ್ದರು ಕೊನೆಗೆ ಅವಳು ಮದುವೆ ಆದಳು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮದುವೆ ಅಂತರ ಅವರೆಲ್ಲ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಬಟ್ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಯಾರು ಕೂಡ ಮದುವೆ ಅಂತರ ಅವರ ಜರ್ನಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋದು ಮುಗಿಯುದಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅದು ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ನಿಮ್ಮ ಕವನ ರಚನೆ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೊಡಗಿದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಾದರೂ ಇರಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೆಲವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಅಂದರೆ ಬರೇ ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಟಿ ವಿ ಕೂಡ ನೋಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲವು ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾ ಭಾವನೆ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನನ್ನೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸರ್ ಸೌಮ್ಯ ಪ್ರಭು ತಾವು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಸಮಯ ಹೋದದ್ದೇ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಬಹಳ ಹಸನ್ಮುಖಿ ಅವರು ನೀವು ಯಾಕೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಹಾಕಿದ್ದೀರ ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನೀಗ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಥವಾ ಮೊದ ಅದು ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಆಗಿ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಆಗಿ ಅದು ನಿಂತಿದೆ ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವರೊಂದು ಕನಸುಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಕೌಂಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನದ್ದು ಅದೇ ನಮ್ದು ಒಂದು ಇದು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ನಡುವೆ ಯಾರು ಒಳ್ಳೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು ಯಾರು ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಮಾಡುವುದು ಏನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಟ್ಟೆ ತಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ತೊಳೆಯುವವರು ನೀವು ಬೀಚ್ ತೊಳಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಸರಿ ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಹೇಳುದು ನೆನಪಿದೆ ನೀವು ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಸಮಾನವರು ಒಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ನೀನು ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ನೀವು ಜಗಳ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಬಂಧನ ಈ ಬಂಧನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಂಬರ್ಗೆ ತಾವು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜೋಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಿಗೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಮನೋರಂಜನೆಗೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ದೈಜಿ ಒಲ್ ಟೂ